রংপুরে পীরগঞ্জে পুলিশ পরিচয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছয় যুবক আটক আসসালামু আলাইকুম এম কে টেলিভিশনের নিয়মিত সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শিউলি এখন ডেক্স থেকে বিস্তারিত রংপুরে পীরগঞ্জে পুলিশ পরিচয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছয় যুবককে আটক করেছে পীরগঞ্জ থানা পুলিশ শুক্রবার রাতে ছয় যুবক দুই মোটরসাইকেল যোগে উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের কুমারগাড়ি মোড়ক মমিন মার্কেটে আসে এই সময় নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে দোকানদার এবং পথচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে কেন তারা মাস্ক পরেনি কেন দূরত্ব বজায় রেখে চলছে না এসব বলে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করে এ সময় কয়েকজন পথচারীর নিকট থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল কেড়ে নেয় ছিনতাই পরে মমিন মার্কেটের ঔষধ কীটনাশক ও ফ্লাক্সির দোকানের তিনটি দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয় ঘটনাকালীন ঔষধ ব্যবসায়ী ছিনতাইকারীর সদস্য বিপুকে চিনতে পেয়ে পুলিশ নয় বলে চিৎকার করতে থাকে ইতিমধ্যে ছিনতাইকারীরা মোটরসাইকেল যোগে পালাতে গেলে উপস্থিত জনতা তাদের ধাওয়া করে এবং বিভিন্ন স্থানে লোকজন সহ পুলিশকে খবর দেয় প্রতিমধ্যে শিমুলতলা নামক স্থানে ছিনতাইকারীদের এক মোটরসাইকেল সহ তিনজনকে আটক করে গণধোলাই দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা অপর মোটরসাইকেল ও তিন ছিনতাইকারী পালিয়ে যায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ এ সময় পৌর কাউন্সিলর সাইফুল আজাদের ছেলে ইয়াতিমুল ইসলাম অলিন কাউন্সিলরের সহদর আব্দুল হালি মন্ডলের ছেলে ডিসান মন্ডল ও উজির পুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৈয়বুর রহমানের ছেলে আহসান হাবিব বিপুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর আটককৃতদের তথ্যমতে রাতেই সারাসি অভিযান চালায় পুলিশ গভীর রাতে পলাতক তিনজনকে আটক করা হয় এরা হল উপজেলা সদরের সর্দারপাড়ার মৃত মমতাজুর রহমানের ছেলে মাহদুদ আহমেদ ওরফে বিপ্লব সর্দার ধনশালা গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে মেহেদি হাসান শাওন সেই সাথে প্রজাপাড়ার প্রদীপ চন্দ্র সরকারের ছেলে উজ্জ্বল চন্দ্র সরকার এই ঘটনায় ওষুধ ব্যবসায়ী রুহুল আমিন মামলা করলে গতকাল শনিবার তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয় এ ব্যাপারে ওসি শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঘটনায় সম্পৃক্ত সকল অপরাধীকে আটক করা হয়েছে ভয়ভীতি দেখায় বল প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে যে টাকা পয়সা কেড়ে নেয় এবং বাদী হয়ে এটা অভিযোগ দায়ের করলে আমরা আইন শৃঙ্খলা বিন্দুকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইনে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা হয় পরবর্তীতে আমরা অভিযান পরিচালনা করে বাকি তিনজনকেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়মিত মামলা রুজুর পরে বিজ্ঞাতভাবে প্রেরণ করা হয়েছে ইফতেখার ন্যাশনাল ডেস্ক এম কে টেলিভিশন দর্শক এম কে টেলিভিশন সংবাদে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লু ডাব্লু ডট এম কে টেলিভিশন ডট নেট এই ঠিকানায় এছাড়াও সংবাদ ও অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাস এম কে টেলিভিশন নেট এবং ফেসবুক ডট কম স্লাস এম কে টেলিভিশন পেজ শেষ করছি এম কে টেলিভিশনের সংবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ एम के टेलीविजन